Biljne uši su štetočine koje se javljaju svake godine i prouzrokuju štete na mladim dijelovima biljaka, a prenose i razne viruse. U našim baštama i voćnjacima susrećemo se sa brojnim vrstama lisnih ušiju. Mada su male veličine tijela, prosječno 2 do 4 mm, lisne uši pričinjavaju velike štete. Susrećemo ih na voćnim vrstama, u povrću, ljekovitom i ukrasnom bilju, drveću i gremlju. Pored toga što ih pronalazimo na različitim biljnim vrstama, lisne uši se brzo razmnožavaju, imaju veliki broj generacija i to je jedan od razloga njihove velike prisutnosti. Lisne uši se hrane na mladim i sočnim biljnim dijelovima, najčešće ih susrećemo na mladim listovima po čemu su i dobile ime, a mogu pričinjavati štete i na pupoljcima, mladim stabljikama, cvjetovima, voćnim mladarima, plodovima i korjenju. Štete pričinjavaju sisajući biljno tkivo. Prilikom ishrane dolazi do raznih deformacija napadnutih dijelova koji istovremeno služe i kao sklonište. Biljke koje lisne uši nasele fiziološki slabe jer hranjiva za njihov rast koriste uši za svoju ishranu. Pored toga, uši luče mednu rosu i dolazi do pojave gljivice čađavice, koja smanjuje asimilacionu površinu biljke. Zbog medne rose koju koriste u israni, mravi gaje svoje kolonije lisnih uši, čuvaju ih, štite i doprinose njihovom rasprostiranju. Pored direktnih šteta, lisne uši su indirektno još opasnije zbog toga što prenose različite biljne viruse, čak oko stotinu raznih vrsta. Lisne uši posjeduju veliki potencijal raznožavanja i za kratko vrijeme obrazuju velike kolonije na napadnutim biljkama. Međutim, na njihovu brojnost najveći uticaj imaju temperatura i vlažnost zraka. Optimalna temperatura za lisne uši je od 20 do 28 stepeni, a vrijednost vlažnosti vazduha treba da je preko 60%. Kišni pljuskovi sapiraju lisne uši i dovode do njihovog propadanja na tlu. Visoke temperature i sušni periodi dovode do smanjenog broja lisnih ušiju. Neke lisne uši naseljavaju samo pojedine biljne vrste, dok druge za ishranu koriste više biljnih vrsta. Zbog brojnosti, suzbijanje lisnih ušiju je stalan proces i primjenjuju se različite metode. Mnoge biljne vrste su naši saveznici u borbi protiv lisnih ušiju i mogu se podijeliti u dvije grupe. Biljke koje privlače uši, to su biljke koje privlače na sebe biljne uši i na taj način umanjuju štete na gajenim biljkama. Takve biljke su loboda, dragoljub, pasulj, mnoge cvjetnice. Preporučuju se ove biljke saditi oko gajenih kultura da ih na taj način štite. Napadnute biljke se uklanjaju iz bašte i ili se tretiraju raznim pripravcima. Također su tu i biljke repelenti. Svojim mirisom biljke odbijaju biljne uši. To su korijander, neven, bijeli i crveni luk, dalmatinski buvač i lavanda. Takve biljke se sade po rubovima leja uz gajene biljke između redova. Imamo tu također i brojne insekte koji su prirodni neprijatelji lisnih ušiju i koriste ih za svoju isranu. Da bismo privukli ove insekte u svoje bašte i voćnjake, potrebno je izgraditi tzv. hotele za korisne insekte i na taj način stvoriti povoljne uslove za njih. Veliki je broj predatora koji smanjuju populaciju lisnih uši, a to su bubamare, osolike muhe, grabljivice, stjenice, mrežokrilci. 
Pored predatora korisne su i parazitske osice. A mnoge male ptice se hrane lisnim ušima, poput stjenica, vrabaca, mali grmuša i drugih. Da bi privukli ptice u svoj vrt, postavite kućice, pojilice i hranilice u voćnjak ili baštu. Hranilice za ptice se postavljaju tokom zime da bi se obezbijedio stalni izvor hrane za ptice i da se one tu i zadrže. Postoji i mnogo prirodnih pripravaka koje sami možete izraditi za zaštitu vaših biljaka. Vrsta i način pripravka ovisi će o tome da li se primjenjuju na ukrasnom bilju ili povrtarskim i voćarskim kulturama. Kada se radi o ukrasnom bilju, na primjer ruže, cijetnice, živa ograda, tu se mogu koristiti napici kao što je primjerice Coca-Cola. Dovoljno je birke isprskati ovim napitkom jer će šećer iz pića stvarati ljepljivu sredinu. Lisne uši se ne mogu tada kretati i hraniti što dovodi do njihovog propadanja. Postupak se treba ponavljati u zavisnosti od intenziteta napada i vremenskih prilika. Naprimjer, poslije svake kiše, kiša će saprati biljku i treba postupak ponoviti. Upotreba sapunice se također pokazala djelotvornom. Prednost treba dati sapunima izrađenim iz ekoloških sastojaka. Nekih 300 grama sapuna se rastvori u 10 litara vode. Ako se koristi tečni sapun, doda se nekih 125 ml. Za manju količinu pripravka u 4 litre vode doda se 50 ml deterđenta za suđe i pripravak je sprema za upotrebu. Tu je i pripravak od duhana. Potrebno je uzeti 400 grama lista duhana i preliti sa 10 litara tople vode. Ovako namočen duhan ostaviti potopljen najmanje 3 sata, a nakon toga pripravak procijediti i primijeniti na biljkama. Također u borbi protiv lisnih uši može poslužiti i drveni pepeo. U 10 litara vode doda se 300 grama drvenog pepela i kuha nekih 25 minuta. Nakon što se smjesa ohladi, procijedi se i doda se 50 grama sapuna i time se tretira napadnute biljke. Dobrim se također pokazao i pripravak crvenog luka i sapuna. Krupno se nariba 30 grama crvenog luka i 5 do 6 grama sapuna za rublje i prelije se sa jednom litrom vode. Treba ostojati nekih 5 sati, a nakon toga procijediti i pripravak je spreman za upotrebu na cvjetnicama. Za povrtlarske i voćarske kulture najčešće se primjenjuju biljni pripravci. Pripravak od bijelog luka se pokazao efikasan u borbi protiv crnih lisnih uši. 200 grama bijelog luka usitni se ili se izgnječi, te se prelije sa jednom litrom tople vode i tako se ostavi da stoji 5 sati. Nakon toga preparat se procijedi i razrijedi jedna šolja pripravka sa 10 litara vode. Pripravak od žare ili koprive također je pokazao vrlo dobre rezultate. Za pripravak od koprive potrebno je 1 kg svježe koprive ili 200 g suhe, te to preliti sa 10 litara vode. Ostaviti da kopriva stoji potopljena 12 do 24 sata. Ni u kojem slučaju ne smije ostati duže jer kopriva onda gubi svoja insekticidna svojstva. Potrebno je nakon toga procijediti i onda možete da tretirate napadnute biljke. Ovaj pripravak je uspješan u borbi protiv zelenih lisnih ušiju dok se za crne uši pokazao manje efikasan. Pripravak od pelina se priprema od 300 grama svježeg pelina ili 30 grama suhog, koji se prelije sa 10 litara vode. Ovaj pripravak se koristi protiv lisnih ušiju, grinja, mrava te hrđe. Osim toga, mnogi u ovoj borbi koriste pripravak od suhe ljute paprike, gdje se 300 grama suhe paprike prelije sa 10 litara vode i ostavi preko noći, a tretira se u koncentraciji 1 na prema 10.
Na tržištu naravno postoje razni biopreparati koje možete potražiti i kupiti. Mi smo prošle godine isprobali plantela sredstvo na bazi timijana i pokazalo se dosta dobro. Iako nije u potpunosti uništilo sve uši, ukoliko se koristi na vrijeme i u ranijoj fazi, jako je učinkovito. Naravno, postoje i razni insekticidi koji su svakako zadnja solucija, ali nekada nažalost i jedina. Zbog klimatskih promjena sve je više nametnika koji se jako teško riješiti i na kraju čak i neki invazivni preparati ne budu učinkoviti. Postali su otporni i vrlo se lako prilagođavaju raznim uslovima. Iz svih tih razloga preporučujemo svakako da na vrijeme poduzmete preventivne mjere, pripremite pripravke koji će svrećiti samu pojavu štetočina. Vjerujte, iz iskustva znamo da samo jedna mala biljka koja je napadnuta ako se ne tretira na vrijeme ili ukloni iz vrta može napraviti veliki problem. Povrtlarstvo je svakako postalo izazov u novije vrijeme, a mi ćemo se naravno potruditi da sva ova prirodna sredstva posebno isprobamo pripremimo i zajedno utvrdimo njihovu učinkovitost. Postoji još prirodnih načina za suzbijanje štetnika, a mi ćemo probati sve metode. Kraj naših sadnica stavljat ćemo biljke repelente, već smo sijali i biljke koje su jedne drugima dobri susjedi jer se međusobno štite, pa će naravno i o tome biti posebna tema. Sve nas je više u ovoj našoj povrtlarskoj zajednici na našem kanalu, što nam je izuzetno zadovoljstvo. To nam naravno daje još veću motivaciju da snimamo i radimo. Puno pozdrava šaljemo svim našim vrijednim povrtlarima.